Dr. Paul Nelson toka kliniki afya mapenzi jini Mwanza na kuletea mada inayosema wanawake wenzio wanavyofyonza hisia za mumeo. Katika tafiti ambayo nilikuwa naifanya juu ya madhara ya kuangalia picha za ngono, pornography kwa muda mrefu au mara nyingi ambayo imewapunguzia wanaume kwa sehemu kubwa nguvu zao za kiume nimegundua kitu ambacho kina athiri wanaume wengi kushindwa ku, kuendelea kuwatamani wake zao waliowazoea akili ya mwanadamu ina sehemu kubwa tatu moja kati ya sehemu hiyo imepewa jina la reptilian brain sawa au kwa jina lingine inaitwa striatum sawa sasa katika sehemu hizo kuna kuna sehemu kuna ya, ya, kuna ya pili inaitwa paleomammalian ambayo inohusiana na hisia na motivation msukumo kufanya mambo na kuna sehemu ya tatu ya ubongo ambayo inaitwa neomamalia inohusiana na kufikiria lugha na kujifunza lugha na kutengeneza mitazamo mbalimbali kwa hiyo tunaangalia sehemu ya kwanza ya, ya ambayo ninapenda nizungumzie inaitwa reptilian brain au striatum ambayo inohusiana na vitu mbalimbali ambavyo vinohusiana na stendo la ndoa vile vile na maswala mengine ile hali ya kujivunia kutafuta madaraka ina mambo mengi ambayo inohusiana sasa hii reptilian brain yani kama bi akili ya mjusi acha muone mjusi alivyo sasa wanaume na hata wanawake vile vile wanayo hiyo sehemu ya akili ya mjusi lakini kwa wanaume akili hii ya mjusi inafanya kazi sehemu kubwa sana na ina nguvu sana reptilian brain sasa ni kwamba huyu mwanaume unaweza kumuona na tabia kwenda kukodolea macho wanawake na nani nani nini sasa kahali anayofanya hivyo inasababisha kitu ambacho kinaitwa uh, dopamine pathway yani njia ya vile vi chocheo vya hisia za utamu inakuwa na nguvu zaidi sasa mwanaume asipojifunza njia za kuweza kutawala akili yake especially eneo hili la akili ambayo inaitwa akili ya mjusi atajikuta kwa sehemu kubwa anafyonza hisia zake za kupata raha ya kujisikia raha juu ya mwanamke kutoka kwa wanawake wengine sasa unakuta utaona mapaji ya mwanamke amevaa kimini amevaa suala imebana matako vizuri sana unaweza kuona jinsi gani mwanaume anakodolea macho watu leo wanawake leo vaanguza aina hiyo sasa naomba ni, 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 ni kusome kitu kimoja baada ya nimekisoma hapa nataka kusaidia kuelewa kwa nini nimesema wanawake wengine wanafyonza hisia za mumeo anasema hivi internet pornography constitutes a super normal stimulus because it is sexually arousing than any other form of fantasy anasema hivi mtapo angalia pornography sawa au wanapoangalia vitu na kutamani kimapenzi wanawake wengine sawa yaani ile hali ya msisimko anaopata ni super normal yani ni kuliko ile ya kawaida sawa sawa asema ni kuliko ile ya kawaida na inasababisha msisimko mkubwa sema it triggers greater arousal compared to familiar material yani anapata msisimko mkubwa sana na hii ndio kesi wanaume wanaoniangalia hapa leo unaweza kuelewa kwa nini unapoenda kwa mwanamke mpya tofauti na mkeo kupiga goli tatu au nne sio shida sawa so, kwa nyimbo na msingi ufahamu kwamba akili yako inafanya kazi kwa hiyo lazima uifundishe akili yako jinsi gani ya kutulia kwa mkeo na mke wako akusaidie kuifundisha akili yako ili utulie kwake sasa haya ni mahesabu magumu kidogo kwa watu wengi sawa so, nasikiliza endelea kusema hivi being a super normal stimulates it activates normal reward system in our brains but it does so at a high level that we perceive it to be way more pleasurable than the average arousing stimulus asma ina faida sababisha yani ujisikie kwamba unaona kwamba hii ndio raha kubwa sana waliofanya masturbation wanaelewa sawa ukikuta unapata raha kubwa kwa masturbation kuliko mwanamke mwisho unasema oh mwanamke anauke mpana kuliko kawaida kitu ambacho si kweli tabia na akili yako na voiceti sawa kwa nyimbo la msingi ni jambo la msingi sana mwanaume afahamu jinsi gani ya kuitegesha akili yake ili aendelee kumuona mke wake bado ni mzuri bado ni mtamu bado anatamanisha sawa na picha moja ambayo itakusaidia kuelewa sawa hii picha itakusaidia kuelewa jinsi gani na najitahidi sawa niko kusini sawa jinsi gani najitahidi ku kufanya mke wangu aone ni muone ni mtamu ni mzuri zaidi nilikuwa nimechelewa kurudi nyumbani sawa 
nikamkuta mke wangu amelala alikuwa namlaza mtoto akapitizwa na usingizi akalala na nguo unaweza kuona hii picha huyu ni mke wangu sawa amelala sawa amelala na mtoto pale amemlalia sawa unaweza kuona sawa kwa hiyo nakana mke wangu anapaja mazuri kwa nini tamani mapaja wanawake wengine unaweza kuona <laughs> sawa unaweza kuona hii hii ni picha na mpiga mke wangu nikumwonyesha sawa cha msingi ni kwamba nataka niendelee kumtamani mke wangu sio kwamba sio kwamba sio kwamba japokuwa na mke mzuri ana miguu mizuri ana rai nzuri ana mpaja mazuri japokuwa ni mke ni mzuri lakini mara nyingine anajikuta tamani wana watu wengine inakuja tu japokuwa ni maokoka kwa hiyo wokovu sio sio kwamba kwamba wokovu na nizuri ya nisitamani <laughs> sawa sio kwamba no, lazima nifanye bidii ya makusudi kwa nilea kumtamani mume mke wangu kwa Biblia kwa kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 9 mstari wa 24 mpaka wa 27 inasema anasema naendelea kupigana sawa sikai kama mtu anayepiga hewa anasema napigana ili niendelea nisije kaumilia wenzangu mimi nikachindwa nikaachwa anasema na mimi mwenyewe mimi mwenyewe mtu mpole anasema mimi mwenyewe napigana nisije kaumilia wenzangu alafu mimi mwenyewe nikaachwa kwa kuna mambo ambayo lazima yawepo sasa mwanamke anapoitwa msaidizi na Biblia sasa Mungu anamwita mwanamke ni msaidizi ili mwanaume aendelee kukutamani wewe japokuwa anavuta kutamani wengine lazima uwe na vitu tofauti tofauti vya kumfanyia mwanaume vya kumwambia mwanaume kwa hiyo kwa hiyo maneno yako mwenendo wako na tabia zako na vitu mbalimbali vinasaidia mwanaume aendelee kukutamani wewe sasa shida iliyopo ni nini Sayansi ya ubongo inaonyesha hivi kwamba the bad is more powerful than the good. Yaani makosa yale madogo, mapungufu yale unayoyaonyesha yanojirudia rudia au nimesahau, samahani, samahani haitoshi kuondoa nguvu ya kosa lako kwenye akili ya mwanaume. Kwa hiyo jinsi gani unakuwa mwangalifu usifanye makosa? Kwa sababu unapofanya makosa unasababisha aone giza. Anapokuangalia wewe hakuwa hakuoni kwa uzuri wako, anaona makosa yako. Sasa makosa yako yana nguvu kuliko mazuri yote uliyonayo. Unaweza kuwa na makalio mazuri, una pesa nyingi, una rangi nzuri, una mwili mzuri na sura nzuri, lakini vile vikosa kosa vinafunika yote hayo. <laughs> Madhaifu yako yale unayo. Kwa hiyo lazima uwe makini. Ndio maana yanaweza kusema kwamba kesheni muombe msije mkaingia majaribuni roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Sawa? <laughs> roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Kwa hiyo jinsi gani unamwandaa mwanaume kwa muda mrefu, sawa? Sikiliza. Mm. Tafiti hizi ambazo nilikuwa na, 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 nazisoma ina itakuonyesha jinsi gani ni kwamba inaonekana wazi kabisa katika tafiti ambazo zimefanyika, sawa? Juu ya akili ya, mwana, ya mwanaume, sawa? Ya kusomea hizi, sawa? Sikiliza. Sikiliza, sawa? Okay. Ah, ana sio sio hiyo. Lakini Eric nimeisoma. Kwa hiyo nenda kwa nini pepa nyingine. Kitu msingi ni kwamba hivi, tafiti zinaonyesha kwamba wanaume wana tabia za kumwangalia mwanamke kwa muda mrefu kuliko wanaume wenzao. Na haswa wanapokuepo wanawake wachache miongoni mwa wanaume wengi. Au hata kama wanaume yuko peke yake, wanakini wanawake wakiwa wengi kidogo anashindwa kuconcentrate sana kwenye wanawake lakini wakiwa wanawake wachache utakuta atawaangalia kwa muda mrefu na hasa wanaangalia usoni na kifuani tafiti na ndio ni tafiti sasa hadithi za paka na panya wanapenda kuangalia usoni na kifuani sasa wewe una matiti madogo unaweza kuwa na matiti makubwa kupita kiasi unaweza kuwa usio na sura nzuri kama Aisha sawa lakini jinsi gani wewe kama wewe unaweza kuwa na vitu vingi zaidi ya kumsababisha mwanaume akutamani wewe akumbuke matamu mazuri yako zaidi kuliko mabaya ulionayo kuliko mapungufu uliyonayo <laughs> kwa hiyo jinsi gani kwa hiyo wanawake wengine watakuwa na nguvu ya kufyonza hisia za, za mumeo kwa sababu huyu mwanaume anavutwa na hisia na, na, na wanawake sawa kwa hiyo mwanamke anayemuona ana uwezo wa kufyonza hisia zake hisia zake zaidi iwapo wewe una makosa mengi una madhaifu mengi kuna mengi usiyojua juu ya kumwandaa mwanaume unajua mawili wakati yako kumi na mawili Unafikiria unajua mawili wakati yako kumi na mawili na mwanaume naye anabasa wajua kwamba kuna katika maeneo ya mwili mwanamke kuna maeneo kumi na sita Sasa haya yote ni kazi yako wewe kumsaidia mwanaume ni rahisi kwa mimi kwa wanawake wawezi wanaume waweza kutulia na mwanamke mmoja ni rahisi kwa mimi lakini no mimi bwana nimetulia kwa mimi sio mwanaume kwa mimi sio mwanaume napenda kwa hivi sawa napenda kwa hivi na nacho kwa pia ni cha kweli unaweza kusema ah doctor na wewe sio kweli kwa nini uchepukia nakwambia kweli mchepuko nimeupiga vita na nimefanikiwa kwa msaada wa Mungu haleluya 
Bijam mana sih? Ya kita tak kambing. Ibu saya fikir hatua. Nampak saya nikah mana mungkin uci, cumbani. Tapi ni simpi. Ibu saya tak kaya mana bili. Hehehe. Uang sekali nak kira itu kambing ni paling nampak ni syahidi. Nasaf kontrol ya hal ya dius sana sana. Kau sebenarnya ni memang kui 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 search akhir yang kui fokus. Ketika mama bawa ni push tim zaid. Kui uspo uspo kau makini. Cawa. Kita zole wana tamaa za mwili. Kita kusoa, sina ngufu kupita kiasi. Sina ngufu kupita kiasi. Kwa wana nyambala msingi sana, sama. Hii akili ya mjusi, iliyomo kwenye akili ya mwanaume, akili ya mwanaume, sama. Lazima ipewe vitu vya kuvia focus, vya kuvia angalia zaidi kutoa kwa mwanamki. Na zile vile, mwanaume na yafanyi itihada hiyo hiyo. Kwa lazima itihada zifanyi ya kupanda zote mbili, kusaidiana, kushirikiana. Mwenye kupe story sasa ya kweli, na mwikimawezi ya madai Dada mwenye kani pigia simu leo subuhi Sawa Na mwenye sikiliza Dada mwenye kani pigia simu leo subuhi Anasema yu doktor Na mwenye ushauli kama mpia unalipa shingefu tano kupata ushauli Haka tuma shingefu nene na mianane Sawa Haka sima doktor na mpenzi wangu Usia letu na miaka mwili Mpenzi wangu yu alicha fiwa na mkewe Hawaja wana lakini wanaishi pamoja Ikifika mwezi ambao mke wake alikufa Kwenye profile yake anaweka simu ya marehemu mke wake Kwenye profile anaweka, anaweka picha ya marehemu mke wake Sima, anaweka picha na kuwadika maeno mazuri sana Asima doktor nani umiza <laughs> Asima, asima nani umiza Yes, huyu ni marehemu sawa Lakini bado kwa nini anaweka profile yake pale Wakati mke wake amekufa Nikama asima nani umiza kwa nini Nimisha muambia kakasilika Sikiliza, nama sikiliza Ita kukwane sada kukwane wa akili ya mwanome Lifo kwa ya mjusi zaidi <laughs> Sawa, nama nisaidia Nama nisaidia, sawa, sikiliza, sikiliza Nikomba, nikomba bivi. Unataka yule mwanaume akwache au vipi? Naam. Ni hivi, wewe unapoona vile mwanaume huyu mtu anakupanda anakukumbuka kwa huyu mwanamke kwenye akili yake. Zina nguvu kwenye akili yake. Akiweka ile picha inamsaidia kumbuka mazuri yake yote yule mwanamke na anamisi yule mwanamke kwa sehemu fulani. Sasa wewe inapaswa ushirikiane naye katika maombolezo yake, sio upingane naye. Kama nikamwambia kama kama unataka mwanaume aje akuoe, usipingane naye kwenye maombolezo yake. Shirikiana naye kwa hiyo na wewe anapoweka profile ile picha yule mwanamke na wewe iweke kwenye profile yako. Nikamwambia na wewe iweke kwenye profile yako, iweke hiyo picha na yule yule. Sasa kama una shida na marehemu, yeye ndio walio hai itakuwaje? <laughs> Akasa ene kamuona kabisa Ame kupokea ushauri wangu Akamuona kuli ni nolumuhimu Alikuwa taka kujaribia ya mwenye Alikuwa hajui Akasa ema kuli doktor nolumuhimu Kwa ni wana ni akweli Nika mulisa Dia na matizo mingine kwenye maenao mingine Sama hamna Hana tizo mingine kwenye maenao Jana nipenda kweli Kwenye neo hino peki yaki Unazama kwenye neo peki yaki Kwa unazo kuna jinsi Kwa unazo kwenye haribia Kwa unazo lazima uwe makini Ufahamu jinsi gani ya kutoa ushirikiano Unaotosha Unaoleta utama wa kutosha kwa mumeo Yuna jambala msingi sana kano Upo weza kano mkua sana Wawanawake wengine kuzinyo nyahisia Asikuone uzuli wako, asione samanyako Akichepuka Akutana anejo kunyonya kuliko wewe Utalia Hii ni kliniki ya afya Mapenzi, na Dr. Paul Nelson Mwaipopo Ni kutakia maisha mema, bye bye Epuka korona Yaoshe, mikone yako mizuri Na kweka distance Sao kama waziri mkuu wa uingereza Boris Johnson na mepata virusi vya korona Wewe je kama kini na korona Bye